దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం యూధ రాసిన పత్రిక మొదటి పత్రిక చివరి పత్రిక ఇరవై నాలుగో వచ్చనాన్ని మనం చదువుకుందాం ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వ యుగములను కలుగును గాక ఆమె అందరు కూడా ఆమె అంటారా స్వరమెత్తి అంటారా మీ ఉత్సాహ ధ్వనుల ద్వారా ఇప్పుడున్న వేడి ఎండ వాతావరణం అంతా తొలగిపోవాలి ఒకసారి ఆమె అనండి గట్టిగా సర్వ యుగములకు ఆయనకే మహిమ కలుగును గాక సర్వ యుగములకు ఆయనకే మహిమ కలుగును గాక సర్వ యుగములకు ఆయనకే మహిమ కలుగును గాక ఆయన మనలను తొట్టిల్లకుండా కాపాడతాడు ఆయన మనలను ఆయన ఎదుట నిర్దోషులుగా నిలబెడతాడు అంత మాత్రమే కాదు మనమందరము ఆయన ఎదుట ఆనందంగా నిలబడతామంట స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా అలా నిలబెట్టుటకు మన దేవుడు ఎవరండి చెప్పండి గట్టిగా శక్తిహీనుడా శక్తివంతుడా ఆయన ఎల్ షడ్డాయి శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు చప్పట్లు కొట్టు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి సంతోషంగా తప్పకుండా మనను కాపాడతాడు ఆనందముతో ఆయన ఎదుట మనం నిలబెట్టబడతాం అంత మాత్రమే కాదు మనం పరిశుద్ధపరచబడి నిర్దోషులుగా ఆ మహిమ ఎదుట మన ప్రభువే మనల్ని జోక్యం చేసుకుని నిలబెడతాడు మనం నిలబడలే ఇది శక్తి చేత బలము చేత కాదు ఇది దేవుని ఆత్మ ద్వారా సాధ్యం మనము నిలబడటానికి ప్రయత్నిస్తాం కానీ కొన్ని కారణాల చేత కులిపోవచ్చు బలహీనపరచబడవచ్చు కానీ ప్రభు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా తన సంఘాన్ని బలపరిచి స్థిరపరిచి ఆయన ఎదుట నిర్దోషులుగా తొట్టిల్లకుండా కాపాడబడుచు తన సన్నిధిలో ఆనందముతో ఆయనను ఎదుర్కొనే భాగ్యాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అయితే ఇక్కడ గమనించవలసిన సత్యం ఏమిటంటే తొట్టిల్లకుండా ఆయన కాపాడతాడు అయితే తొట్టిల్లకుండా ఆయన కాపాడాలి అంటే కాపాడబడుటకు కావలసిన యోగ్యతలను సంపాదించుకోవాలి దేవుడు తన ప్రజలకు ఒక హద్దును నియమిస్తాడు ఆ హద్దులో ఉంటేనే మనకి కాపుదల ఒకడు ఎరుషలేములో ఉంటేనే కాపుదల ఒకవేళ ఎరుషలేములో ఉండకపోతే ఎరుకోకు దిగి వస్తే వానికి శ్రమ నువ్వు కాపాడబడాలి దేవుడు నిన్ను కాపాడతాడు అంటే కాపాడబడుటకు తగిన స్థలం తగిన యోగ్యత నీకు లేకపోతే నువ్వు కాపాడబడలేవు ఒకవేళ దేవుడే జోక్యం చేసుకొని కాపాడాలి అనుకుంటే కాపాడబడుతున్న స్థలాలు కాపాడబడుతున్న అనుభవాలు ఒకవేళ నీలో లేకపోతే నువ్వు తప్పించబడలేవు దేవుడు కాపాడతాడు ఆయన వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మ నమ్మదగిన వాడు ప్రతి ఒక్కరిని కాపాడుట కొరకే దేవుడు కంచె వేస్తున్నాడు దేవుడు కృపలో భద్రపరుస్తున్నాడు ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన ఎదుట నిలబడాలనే ఆకాంక్షతో దేవుడే జోక్యం చేసుకుంటున్నాడు గనక ఆయన తొట్టిల్లకుండా కాపాడతాడు అట్ ద సేమ్ టైం కాపాడబడే స్థలంలో నీవు లేకపోతే దేవుడు కూడా ఏమీ చేయలేడు అందుకే దేవుడు ఒక మహిమ గల తోటని ఇచ్చాడు ఆదిలో దేవుడు మానవుణ్ణి తన మహిమతో చేసినప్పటికీ తన స్వరూప్యముతో చేయబడినప్పటికీ దేవుడు ఒక తోటలో ఒక కంచె వేసి వారిని భద్రపరిచాడు శత్రు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు జాగ్రత్తలు తెలియజేశాడు మీరు కాపాడుకోండి అని చెప్పాడు ఇది కావలి కాయండి అని చెప్పాడు 
వాస్తవానికి మహిమలో ఉండగా ఆ ప్రసన్నతను అనుభవిస్తుండగా ఆధాము అవలు దేవుని స్వరూప్యాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పటికీ దానిని దొంగలించే శత్రువు బయట ఉన్నాడు అందుకే దేవుడు గుర్తించి బయట ఒక శత్రువు ఉన్నాడని చెప్పలేదు బయట ఒకడు పొంచు ఉన్నాడని చెప్పలేదు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు కావలి కాస్తూ ఉండండి అని ఒక హెచ్చరిక జారీ చేసి వెళ్ళాడు అంటే దేవుడు తన ప్రజలను కాపాడటానికి ఒక స్థలాన్ని కాపాడుకునే ఈ హెచ్చరికలు జాగ్రత్తలు దేవుడు తన సంఘానికి ముందే బయలుపరుస్తాడు దేవుడు ఏదైనా తన ప్రజలకు కలగబోతున్న విపత్తు తన ప్రజలకు కలగబోవు శోధనను గుర్తించి ముందే తన ప్రజలకు ఆత్మాస్వరూపిగా సంచరించి ఆత్మలు ఒక హెచ్చరిక చేస్తాడు జాగ్రత్త కొన్ని సందర్భాల్లో మనం దాన్ని చాలా టేకిటీస్గా తీసేసుకుంటాం ఆ మాటను ఎప్పుడో చెప్పబడిన మాట కొన్ని సందర్భాల్లో మన అనుభవ జీవితంలో తటస్థించినప్పుడు నిజమే దైవ సేవకుల ద్వారా ఈ మాట వచ్చినప్పుడు నేను జాగ్రత్త పడలేదు ఆ మాటలో ఉన్న జాగ్రత్తని కేవలం అప్పటికి మాత్రమే కాదు రాబోతున్న దినములలో కలగబోతున్న శోధన విషయంలో దేవుడు ముందే మాట్లాడతాడు ఒక సందర్భంలో దైవజనులు ఒక మాట చెప్పారు ఆ మాట నేను మనసులో పెట్టుకున్నాను నువ్వు ఈ విషయంలో జాగ్రత్త ఈ విషయంలో నువ్వు జాగ్రత్త ఈ విషయంలో నువ్వు జాగ్రత్త ఆ జాగ్రత్త చెబుతున్న సమయంలో నేను చక్కగా ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉపవాసాలతో జాగారులతో గడుపుతున్న సమయం అప్పుడు నేను అనుకోవాలి నేను ఇంత బాగున్నాను కదా ఆత్మ సంబంధంగా ఎదుగుతున్నాను కదా ఈ విషయాలన్నీ దైవజనుడు నాకెందుకు చెప్పాలి నేను ఇప్పుడు బాగుండవచ్చు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ విశ్వాసంలో ఏ బలహీనతలు లేకపోవచ్చు కానీ దేవుడు సంఘానికి హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడున్న స్థితిని బట్టి కాదు రాబోతున్న పరిస్థితిని బట్టి దేవుడు హెచ్చరిక చేస్తాడు నువ్వు ఒకవేళ పరిశుద్ధుడిగా ఎదగవచ్చు ప్రార్థనలో నీకంటే శక్తివంతులు లేకపోవచ్చు నువ్వు గంటల తరబడి ప్రార్థన చేయగలిగిన అనుభవం నీకు ఉండవచ్చు కానీ ఎంత నీకు ఉండినప్పటికీ నీకు కొన్ని జాగ్రత్తలు కొన్ని హెచ్చరికలు తెలియజేస్తాడు ఎందుకు తెలియజేస్తాడు అంటే రాబోతున్న మూలలో కలుగుతున్న శోధన నీకు తెలియదు ఎవరిని శత్రువు ఎవరి విషయంలో పొంచి ఉన్నాడో దేవునికి తెలుసు అందుకు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు తన సంఘాన్ని ఎలాగైనా కాపాడుకున్నటకు తొట్టిళ్లకుండా నిలబెట్టుటకు దేవుడు తగిన అనుభవాలు ముందే ప్రకటన చేస్తాడు ఒకవేళ రాబోతున్న పది సంవత్సరాలు కావచ్చు ఇరవై సంవత్సరాలు కావచ్చు శోధన కాలం ఏదైనా శ్రమల కాలం ఏదైనా పరిస్థితులు ఏ కాలంలో ఎప్పుడు సంభవించినప్పటికీ ఇప్పుడు దేవుడు ముందే తన సంఘానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తెలియచేస్తున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా జాగ్రత్తగా వినండి కేవలం ఆదివారం వర్తమానం మాత్రమే కాదు ఇది కేవలము సంఘమును సిద్ధపరచుట కొరకు తన సేవకుల ద్వారా నిన్ను హెచ్చరిస్తూ గద్దిస్తూ పరిపూర్ణత కొరకు దేవుడే జోక్యము చేసుకుని నీతో మాట్లాడుతున్న సందర్భాలు ఇవన్నీ స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా చెబుదాం సంతోషంగా బిగ్గరగా కనుక తొట్టిళ్లకుండా ఆయన కాపాడతాడు కానీ కాపాడబడుటకు తగిన స్థలంలో నీ ఉండాలి ఆ అనుభవాలను సంపాదించి పెట్టుకోవాలి ఆ కాపుదలకు సంబంధించిన ప్రార్థన నువ్వు సంపాదించుకోవాలి అప్పుడే దేవుడు నువ్వు ప్రభు వచ్చినప్పుడు నిన్ను కాపాడుకునే ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన ఎదుట ఆనందంగా నిలబడే భాగ్యాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా నువ్వు కాపాడబడాలి కాపాడబడే స్థలంలో ఉండాలి ఆ అనుభవం సంపాదించుకున్నప్పుడే నువ్వు ఆయన ఎదుట నిలబడతావు దేవుడు తప్పకుండా కాపాడతానని ప్రమాణం చేస్తున్నాడు నేను శక్తిని నీకు ఇస్తానంటున్నాడు ఆ సమయంలో నువ్వు ఆ స్థలంలో ఉండాలి ఎరుషలేము నుండి ఉన్నవాడు ఎరికోకు దిగకూడదు దిగితే శ్రమ దిగితే బాధ దిగితే వస్త్రహీనత దిగితే దెబ్బలు దిగితే మరణం ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి నువ్వు ఎరుషలేంలో ఉండాలి దావిదు షిమితో అన్నమాట అదే నువ్వు షిమి నువ్వు ఎరుషలేమును దాటి వెళ్ళకు 
దేవుడు తగిన స్థలాన్ని మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఆ స్థలంలో నమ్మకంగా ఉంటేనే మీకు కాపుదల నువ్వు ఆ స్థలంలో ఉండు ఆ స్థలాన్ని దాటిపోకు శిష్యులతో చెప్పిన మాట మీరు ఎరుషలేములోనే కనిపెట్టుకుని ఉండండి ఒకవేళ మీరు ఆత్మాభిషేకం లేకపోతే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు శత్రు వేస్తున్న పంజ శత్రు విస్తృతున్న బాణాలకు మీరు బలైపోతారు ఆత్మ పొందకుండా మీరు ఎరుషలేమును విడిచిపోకండి అన్నాడు ఎరుషలేములోనే ఉండండి అక్కడే మీకు కాపుదల దేవుడు సిద్ధపరిచిన స్థలంలో నమ్మకంగా ఉండండి అక్కడే కాపుదల దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన అనుభవంలోనే ఉండండి అదే కాపుదల దాన్ని దాటి పొరపాటున మనం బయటికి వెళ్ళామా అప్పుడు మన జీవితంలో శాశ్వత నష్టాన్ని మనం చూస్తాం దేవుడు కాపాడుకోవాలనుకున్న సమయంలో నువ్వు బయటకు వస్తే నువ్వు కాపాడబడలేవు దేవుడు కూడా ఏమి చేయలేని పరిస్థితి అందుకే యూధ రాసిన పత్రికలో ఒక్కటే ఒక అధ్యాయం కానీ చాలా విషయాలు అక్కడ దేవుడు సుస్పష్టంగా మనతో తేటగా మాట్లాడుతున్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హాలెల్లోయ ఖచ్చితంగా మన దేవుడు నిలబెడతాడు దాని విషయంలో ఆయన నమ్మకస్తుడు ఆయన ఎదుట ఆనందంగా మనం నిలబడతాం తొట్టిళ్లకుండా మనం కాపాడబడతాం దానికి ముందుగా నువ్వు చేయవలసిన కొన్ని పనులు ఉన్నాయి అవి చేస్తేనే నీకు కాపుదల దేవుడు నీకు ఒకటి ఇవ్వాలి అనుకుంటే నీవు దేవునికి ఇచ్చే స్థలంలో దేవుడికి ఇచ్చే స్థాయిలో నీవు ఉండాలి దేవుడు నీ కొరకు ఒకటి నిర్మించడానికి ముందుగా నీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒకటి నువ్వు నీ జీవితంలో ఒకటి నిర్మాణం జరగాలి పరలోకంలో ఏదైనా సంపాదించుకోవాలంటే భూమి మీద ఉన్నప్పుడే నువ్వు సంపాదించి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఏది కనబరుస్తావో అది అక్కడ నీకు కనబరచబడుతుంది ఇక్కడ ఏది సంపాదించుకుంటావో అక్కడ అది నీకు సంపాదించి పెడుతుంది ఇక్కడ నువ్వు ఏది సాధించకపోతే అక్కడ నువ్వు ఏది సంపాదించలేవు అందుకని ప్రియమైన దేవుని బిట్లారా ప్రభు అక్కడ ఆలస్యంగా లేదు ఆయన ఏ సమయంలో ఏ గడియలో వస్తాడో తెలీదు సంఘమునకు ఒక హెచ్చరిక అదేమిటో తెలుసా మనమందరము తొట్టిళ్లకుండా ఆయన ఎదుట నిలబడాలి అంటే నిశ్చయముగా మన జీవితంలో మనను దేవుడు ఎక్కడ సిద్ధపరిచాడో ఎక్కడ స్థిరపరుస్తున్నాడో ఎక్కడ నడిపిస్తున్నాడో ఏ అనుభవాలలో తీసుకెళ్తున్నాడో మనం నమ్మకస్తులమై ఆయన సన్నిధిలో నిలిస్తే చాలు ఆయన వచ్చినప్పుడు మనం కాపాడబడి ఆయన సన్నిధిలోనికి మనం చేర్చబడతాం స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హాలెలుయా అందుకు ముందుగానే చెబుతూ మొదటి వచనం నుండి ఇరవై మూడవ వచనం వరకు కూడా అనేక విషయాలు చెప్పుకుంటూ వస్తాడు అందులో ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మాత్రమే మీ ఎదుట పెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను చూడండి పదిహేడవ వచనం నుండి ఇరవై మూడు వరకు ఒక్కసారి చదవండి అయితే ప్రియులారా అయితే ప్రియులారా అంత్యకాలమునందు తమ భక్తిహీనమైన దురాశల చొప్పున నడుచు పరిహాసకులు ఉందరని మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అపోస్తులు పూర్వమందు మీతో చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకుని అట్టి వారు ప్రకృతి సంబంధులను ఆత్మ లేని వారునై ఉండి భేదమును కలుగు చేయించున్నారు మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకొనుచు మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకొనుచు పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయచ్చు రెండవదిగా పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయచ్చు నిత్య జీవార్థమైన మన ప్రభుకు యేసు క్రీస్తు కనికరము కొరకు కనిపెట్టుచు కనిపెట్టు దేవుని ప్రేమలో నిలుచున్నట్లు కాచుకొని ఉండి కాచుకొని ఉండండి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఇక్కడ ఇరవై నాలుగో వచనంలో చూస్తే మిమ్మల్ని నేను కాపాడతాను తొట్టిళ్లకుండా నిలబెడతాను తన మహిమ ఎదుట ఆనందంగా నిలబెడతానని చెప్పి పై వచనాలన్నీ చూస్తే అంటాడు మీరు ఈ విషయంలో జాగ్రత్త ఉండండి అప్పుడు నేను కాపాడతాను దేవుడు ఏదైనా మనకు వాగ్దానం చేసినప్పుడు దేవుడు ఏదైనా మాట ఇచ్చినప్పుడు ఆ మాటలో ఉన్న ఆంతర్యాన్ని గుర్తిస్తూ ఆ మాట ప్రకారం నువ్వు అప్పగించుకోవాలి దేవుడు కాపాడతాడు అని చెప్పినప్పుడు ఎలా ఉంటే కాపాడబడతావు అందుకని అక్కడ రాస్తాడు అంత్యకాలమున అంత్యకాలమున దురాశ చొప్పున నడుచుకునే కొంతమంది భక్తిహీనులు లేస్తారట సంఘానికి ఇదొక హెచ్చరిక సంఘంలో విశ్వాసులు అందరూ పరిశుద్ధులుగా ఉండరు 
సంఘంలో వస్తున్న ప్రతి విశ్వాసి యథార్థంగా ఉండరు కొంతమంది దురాశకులోనవుతారు ఆత్మీయ జీవితాన్ని నష్టపరిచి భేదాలు పుట్టించేవారు లేస్తారు నీ దర్శనాన్ని పాడు చేసేవారు లేస్తారు నీ పిలుపును నీకున్న ప్రార్థనను నీకు దేవునికి మధ్యలో ఉన్న సంబంధాన్ని చదరగొట్టే కొంతమంది భక్తిహీనులు లేస్తారు ఈ విషయంలో మీరు జాగ్రత్త అన్నాడు ప్రభు అందుకే దేవుడు ముందే అపోస్తుల ద్వారా బయలుపరిచాడు ఏమని బయలుపరిచాడంటే కొంతమంది దురాశ పరులు ఆత్మ సంబంధమైన వాంఛలేని వారు శరీర సంబంధమైన ఆకాంక్షతో శరీర సంబంధమైన కోరికలతో బ్రతుకుతూ దురాలోచనతో ఉంటూ వారు భేదములు కలగచేస్తూ ఆత్మీయ జీవితానికి వ్యతిరేకంగా నిలిచేవారు నిలిచేవారు అంటే ఆ స్వభావాలు మనుషులు కాదు మనుషులు ఎవరు మనుషులు ఎవరు చెడ్డవారు కాదు ఆ స్వభావం కలిగిన వారు మన కళ్ళ ముందు కనబడతారు ఆ స్వభావం కనబడుతుంది మనను చదరగొట్టే భేదాలు కలగజేసే లేకపోతే మనను దురాశలోకి నెట్టివేసే స్వభావాలు కొన్ని కనబడతాయి ఆత్మ సంబంధమైన ఆసక్తి కలిగిన వారు ఒకవైపు ప్రయాణం చేస్తుంటే దురాశతో ఇష్టానుసారంగా బ్రతికే వాళ్ళు కొంతమంది లేస్తూ ఉంటారు వారు సంఘానికి వస్తారు కానీ అంతరంగంలో ఒక దురాశ వారు దేవుని ఇష్టాన్ని నెరవేర్చకనే స్థితిలో ఉండరు దైవ చిత్తం వారి జీవితంలో నెరవేర్చబడదు ఎందుకు వారిలో ఉన్నది చెడు ఆశ లోకం కొరికే బ్రతకాలనే ఆకాంక్ష శరీర కార్యాలు నెరవేర్చబడాలనే కోరిక ఈ కోరికతోనే దురాశతో కొంతమంది ఉంటారు వారిని గుచ్చి దేవుడు సంఘంలో ముందే ప్రకటన చేశాడు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాడు రాబోవు దినములలో అనేకులు దురాశలకు లోబడిపోయి దైవత్వానికి దూరం అవుతారు వారిని మీరు గుర్తించండి ఆత్మీయతను అమ్ముకుంటారు ఉపదేశాన్ని అవసరమైతే పక్కన పెడతారు మేము చేస్తుందే కరెక్ట్ అని చెప్పి మేమేమి తప్పు చేయట్లేదు కదా మేమేం పొరపాటు చేయట్లేదు కదా మేము చేస్తున్నంత వాస్తవమే ఇది ఇది నా సొంత ఇతరులను నష్టపరచట్లేదు కదా అంటారు కానీ దేవుణ్ణి గాయపరుస్తూ బ్రతుకుతారు చివరికి చూస్తే ఏమిటయ్యా వారికున్న సమస్య అంటే అదొక దురాశ అందులో ఆత్మీయత కనబడదు అందులో దైవ చిత్తం కనబడదు అందులో దేవుని ఉద్దేశం కనబడదు కానీ కొంతమంది భక్తిహీనులై దురాశ మార్గాల్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు అవి అంత దినాల్లో జరుగుతాయి అవి జాగ్రత్త దాని విషయంలో జాగ్రత్త పడండి నీ ఆత్మీయతను చదరగొట్టేవారు నిన్ను భక్తిహీన మార్గంలో నడిపించేవారు వాళ్ళ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి నేను హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు కొంతమంది మనకు కనబడతారట దర్శనం కోల్పోయిన వారు మనకు కనబడతారు లోకము కొరకు ప్రయాసపడే వాళ్ళు కనబడతారు శరీర కార్యాల కొరకు పరుగులెత్తే వారు కనబడతారు ఆత్మీయతకు దూరమైన వాళ్ళు కనబడతారు ఆత్మీయతకు దూరమై దేనినైనా నెరవేర్చుకోవటానికి ప్రయాసపడే వాళ్ళు మన కళ్ళ ముందు కనబడతారు అట్టి వారి విషయాన్ని మీరు గుర్తిస్తూ మీరు వారి వేరై ఉండి ప్రభు సన్నిధిలో నిలిచి కాపాడబడండి స్తోత్రం చెప్దాం గట్టిగా దురాశల్లో పయనిస్తున్న విశ్వాసులతో మీరు సాంగత్యము చేయకండి ఆత్మ సంబంధమైన ఆసక్తి వైరాగ్యము కలిగిన విశ్వాసులతో మీరు అన్యోన్య సహవాసం కలిగి వారు మీరు కలిసి దేవుని సముఖంలో గడపండి దేవుని సన్నిధికి చార్చబడతారు దురాశ చొప్పున నడిచే వారితో మీరు వందనాలు కూడా చెప్పద్దు వారు దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకులు దేవుని ఆలోచనలకు వ్యతిరేకులు దేవుని యొక్క సంపూర్ణ చిత్తం నెరవేర్చడానికి వారు వ్యతిరేకులు వారు లోకము కొరికే బ్రతికే వాళ్ళు అలాంటి వారితో మనకు సహవాసం వద్దు మనకందరి సహవాసం ఒకటే దైవ చిత్తం చేసే వాళ్ళే మనకు సహవాసకులుగా ఉండాలి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా అందుకే అంతిమ దినాల్లో దురాశ చొప్పున నడిచే భక్తిహీనులు కొంతమంది ఉంటారట భక్తిహీనులతో విషయంలో మీరు జాగ్రత్త మీరు వారు వేరై ఉండాలి గుర్తించాలి ఆత్మీయుడా శరీరుడా దైవత్వం కొరకు బ్రతుకుతున్నాడా లోకం కొరకు బ్రతుకుతున్నాడా దైవికమైన క్రమంలో ఉన్నాడా లోక సంబంధమైన పద్ధతిలో నడుస్తున్నాడా వీటిని వివేచించే ఆత్మ నడిపింపును మీరు సంపాదించుకోవాలి 
అందుకు ఒక స్పష్టమైన ఆత్మ నడిపింపు మీకు ఒక్కొక్కరికి వ్యక్తిగతంగా ఉండాలి దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉంటేనే దేవుడు ఆ నడిపింపిస్తాడు దేవునితో సంబంధం లేకుండా ఆ నడిపింపివాడు అందుకే ఈ కడవరి దినములలో వ్యక్తిగతంగా దురాశలకు లోబడే స్వభావం ఒకవేళ క్రియ చేయవచ్చు దేవుని సన్నిధికి దూరం చేసే చెడు ఆలోచనలు నిన్ను లోకంలోనికి నెట్టి వేసుకుని రావచ్చు దైవ చిత్తం నెరవేర్చబడకుండా నిన్ను లోకంలోకి నెట్టి వేయగలిగిన ఒక ఆలోచన నిన్ను పాడు చేసే ఒక ఆలోచన నిన్ను చదరగొట్టే ఒక ఆలోచన నిన్ను ఈ జీవితాన్ని నష్టపరిచే ఒక ఆలోచన నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒకవేళ అది స్థిరపడితే నీకు శాశ్వత నష్టాన్ని కలగజేస్తుంది కనుక అటువంటి ఆలోచన రాకుండా ఉండటానికి మీరు జాగ్రత్త పడండి అంటున్నాడు ఇది ఆత్మ సంబంధులకు అర్థమవుతుంది ఆత్మలో వివేచించిన వారికి పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోగలరు కనుక ఏ దురాశకు నువ్వు లోబడ్డవో ఏ చెడు మార్గాలు నిన్ను నడిపిస్తున్నాయో ఒకసారి వాటిని పరీక్ష చేసి చూసుకోండి వాటి విషయంలో జాగ్రత్త పడిగి ఏమంటున్నాడు తెలుసా అంత్య కాలమందు ఇలా జరుగుతుంది జాగ్రత్త పడని అని చెబుతూ ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ పద్ధ పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఇరవై వచ్చిన చదవండి ఒకసారి ప్రియులారా ప్రియులారా మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకొనచ్చు చాలు మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరే కట్టుకోండి ఈ మాట చెప్పే ఆంతర్యం ఈ మాటలో ఉన్న సందర్భం మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద అంటే దేవుడు మనకు ఏ విశ్వాసాన్ని ఇచ్చాడు అంటే ఏదో ఒక సాధారణమైన విశ్వాసం కాదు మన విశ్వాసం ఒకటే శ్రేష్టమైనది ఉన్నతమైనది అతి పరిశుద్ధమైనది అతి పరిశుద్ధమైనది అంటే అంతకు మించిన శ్రేష్టత లేదు ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏమిటంటే మనం పొందబోయే సింహాసనం అతి పవిత్రమైంది దానికి మించిన స్థాయి లేదు మనకిచ్చే మా బహుమానం అతి పవిత్రమైంది దానికి మించిన స్థానం లేదు మనం పొందబోయే మహిమ అతి పవిత్రమైంది దానికి మించింది ఏది లేదు అంటే మన కాన్సెప్ట్ ఏమిటంటే మనము పొందబోయేది ఏదైనా అది శ్రేష్టమైన దాని కొరకే మనం కండి పెట్టుకొని చున్నాం స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా చెబుదాం గట్టిగా అంటే నీ విశ్వాసం ఏమిటి కేవలం రక్షణ పొంది తృప్తి పడే విశ్వాసం కాదు కేవలం బాప్తి సొంపొంది తృప్తి పడే విశ్వాసం కాదు కేవలం ఆత్మచేత నింపబడి సంఘంలో సభ్యునుగా ఉండే విశ్వాసం కాదు నీ విశ్వాసం ఏమిటి అంటే నా విశ్వాసం ఒకటే నేను పొందిన ఈ ఆత్మీయతను బట్టి నేను అనుభవిస్తున్న ఈ కృపను బట్టి నేను శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం పొందాలి అదే అతి పరిశుద్ధ అనుభవంలో ఉన్న విశ్వాసం అది శ్రేష్టమైనది స్తోత్రం చెప్దాం గట్టిగా అది ఉన్నతమైన దర్శనం హాలెలుయ ఈ ఉన్నతమైన దర్శనం మీద నిన్ను నువ్వే కట్టుకోవాలి స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా దేవుడు పరిశుద్ధతను తన అమూల్యమైన రక్తం ద్వారా మనకిచ్చాడు ఈ పరిశుద్ధత దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన కృప ఆయన పరిశుద్ధత ఇవ్వకపోతే మనం పరిశుద్ధులం కాలేము కానీ దేవుడు మనకు పరిశుద్ధతను ఇచ్చాడు కానీ మనం ఏం చేయాలో తెలుసా ఈ పరిశుద్ధతను విశ్వాసము ద్వారా మనం ఏం చేయాలో తెలుసా అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి మనం చేరాలి దాని కొరకు మన ప్రభువు వెల ఇచ్చి కష్టపడి ప్రాణం పెట్టి పరిశుద్ధతను ఇస్తే ఆ పరిశుద్ధతను మనము వెల ఇచ్చి ప్రయాసపడి కట్టుకుంటే ఆ స్థలంలోనికి మనం చేర్చబడతాం స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ప్రభు ప్రయాసపడి ఇచ్చిన దాన్ని మనం రెట్టింపు చేయాలి ప్రభు ప్రయాసపడి మనకు అనుగ్రహించిన కృపను అది మహిమను చేర్చబడేంత వరకు కష్టపడాలి అందుకని దాని కొరకు మనం ఎంత వెల చెల్లించాలంటే అక్కడ రాయబడింది వారు మరింత శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం పొందగోరి యాతన పెట్టబడ్డారు స్తోత్రం చెప్పండి హలో ఎందుకు శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం పొందాలి అంటే యాతన అవసరం అని వారికి తెలుసుకున్నారు ఆ ప్రత్యక్షత వారికి వచ్చింది పునరుద్ధానం అనేది వస్తుంది పునరుద్ధానం అందరికీ కలుగుతుంది సాధారణ పరిశుద్ధులు కూడా పునరుద్ధానం పొందుతారు పాత నిబంధన పరిశుద్ధులు కూడా పునరుద్ధానం పొందుతారు కానీ వారికి శ్రేష్టమైన స్వాస్థ్యం ఉండదు అందరికీ ఉంది పునరుద్ధానాలు రెండు శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం సాధారణమైన పునరుద్ధానం 
సాధారణంగా అందరికీ పునరుద్ధానం ఉంది కానీ పునరుద్ధానంలో శ్రేష్టత కావాలి అంటే దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలే లూయా స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలే లూయా అంటే మనకు కలిగే పునరుద్ధానం ఒకటైతే అది మనకు కలిగిన అనుభవం ఒకటైతే అంతకంటే ఘనమైంది మనకు కావాలంటే ఆ స్థాయిలో నుండి ఆ స్థాయికి చేరటానికి మనం ఎంతో ప్రయాసపడాలి దాని కొరకు కష్టపడాలి దాని కొరకు ఒక పోరాటం చేయాలి ఉచితంగా ఏది రాదు శ్రమ లేకుండా సింహాసనం లేదు ప్రయాసపడకుండా ప్రతిఫలం లేదు లోక మాలిన్యము లోక పాపము చావకుండా పరిశుద్ధత మనలోకి రాదు ఆ పరిశుద్ధత అతి పరిశుద్ధంగా మారాలి అంటే ఆ పరిశుద్ధత నుండి అతి పరిశుద్ధతలోకి మనం చేరాలంటే ఆ విశ్వాసము కొనసాగించాలంటే నిన్ను నువ్వే కట్టుకోగలిగితే తప్ప నీ జీవితంలో నువ్వు ఆ స్థాయిలోకి సంపాదించలేవు తొట్టిళ్లకుండా నువ్వు కాపాడబడాలంటే మొట్టమొదట దురాశ చొప్పున నడిచే వారిని నువ్వు గుర్తించాలి రెండవదిగా నువ్వు అతి పరిశుద్ధ స్థలము మీద ఉన్న విశ్వాసాన్ని ఆ అతి పరిశుద్ధ అనుభవాల మీద ఉన్న విశ్వాసాన్ని నువ్వు కోల్పోకుండా దాని కొరకు నువ్వు ప్రయాసపడటానికి ఇష్టపడాలి ఇంతవరకు నేను ప్రయాసపడ్డాను ఇక సంపాదించుకుంటాను కాదు నా విశ్వాసం ఒకటే నేను ఏది పొందానా శ్రేష్టమైందే పొందాలి నేను ఏదైనా సంపాదించుకుంటే సాధారణంగా సంపాదించుకోకూడదు నేను శ్రేష్టమైందే సంపాదించుకోవాలి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలే లూయా బహుమానం కొరకే నేను ప్రయాసపడాలి అలాంటప్పుడు ఈ భక్తి అవసరం లేదు మనం ఏదో ఒకటి పొందుకుంటామంటే రక్షణతోనే సరిపెట్టుకుంటే చాలు అలా సంపాదించుకోవాలనుకుంటే కేవలం అభిషేకంతో తృప్తి పడితే సరిపోతుంది ఇక శ్రేష్టమైందే పొందాలంటే దానికోసం ఎంత ప్రయాసపడాలి అందుకే సంఘానికి వేదన అవసరం పరిపూర్ణత కొరకైన సిద్ధపాటు అవసరం దాని కొరకు రాత్రి పగలు వెల చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది దానికోసం మన జీవితంలో ఎన్నో ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సియోను కోటను పట్టుకోవడానికి దావిద ఎంత శ్రమ పడాలి వాస్తవానికి దావిద ఎందుకు శ్రమ పడాలి శత్రువులను హతమార్చడానికి దావిద ఒక్కడే ఎందుకు శ్రమ పడాలి సైన్యాన్ని పంపించవచ్చు కదా దావిదుకున్న బలం దావిదుకున్న డబ్బు దావిదుకున్న ఆధిపత్యాన్ని బట్టి సైన్యాన్ని పంపించవచ్చు కదా కాదు సియోను కోట పట్టుకోవడం నా వ్యక్తిగత దర్శనం ఇది స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హాలే లూయా సియోను కోటను పట్టుకొని దేవునికి ప్రతిష్ఠించడం అది నా వ్యక్తిగత దర్శనం సైన్యం పంపించవచ్చు కానీ దావిదుకున్న కోరిక ఒక్కటే నేను ఎలాగైనా సియోను కోటను పట్టుకోవాలి దానికి మురికి కాలవలైనా పర్వాలేదు ఎవరు అడ్డు వచ్చినా పర్వాలేదు వారిని హతమార్చైనా నేను దానిని పట్టుకుంటాను ఎందుకు ఇంత ప్రయాసపడాలి ఎందుకు ఇంత కష్టపడాలి అంటే అతి పరిశుద్ధమైంది పొందాలి అంటే ఆ శ్రేష్టమైంది పొందాలి అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు వెళ్ళ చెల్లించిన బిడ్డ వైద్యనే తప్ప నువ్వు సంపాదించుకోలేవు ఎంత కాస్ట్ పెడితే అంత వస్తువు వస్తుంది ఈ మైక్ ఐదు వేల రూపాయలు దీనికి తగినట్లుగానే దీంట్లో నుండి వాయిస్ రిలీజ్ అవుతుంది సాధారణమైన మైక్ కూడా ఉంది అందులో కూడా వాడుకోవచ్చు క్లారిటీ తక్కువ ఉంటుంది వాయిస్ రిలీజ్ అవుతుంది నాకు తృప్తి ఉండదు ఇదే యాభై వేల రూపాయలు మైక్ పెట్టాననుకోండి ఎంత సున్నితంగా ఎంత చక్కగా నేను మాట్లాడచ్చు వేలను బట్టి బూర స్పష్టం అవుతుంది అలాగే నువ్వు ఎంత వేల చెల్లిస్తావో రేపు శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానాన్ని నువ్వు మహిమకరముగా ఆయన సన్నిధిలో చేరే భాగ్యాన్ని దేవుడి నీకు ఇస్తాడు చప్పట్లు కొట్టు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా హాలెలుయా ఇది డబ్బును బట్టి జరిగే పరిచర్య కాదు స్తోత్రం చెప్దాం గట్టిగా నీకున్న టాలెంట్ను బట్టి అభివృద్ధి అయ్యేది కాదు నీ ప్రాణాత్మ శరీరములు ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించబడి నీ యథార్థమైన హృదయముతో నమ్మకత్వముతో ప్రయాసపడి వేల చెల్లించి ప్రభు సన్నిధిలో సిద్ధపడితే తప్ప ఆ శ్రేష్టతను నువ్వు పొందలేవు అందరూ సాధారణమైన పునరుద్ధానం కోరుకుంటే శ్రేష్టమైన దాని కొరకు మనం శ్రమ పడాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే అంటాడు వారు మరింత శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం పొందగోరి యాతన పెట్టబడిరి శ్రమపరచబడిరి వేదన అనుభవించిరి మృతులైన తమ వారిని బ్రతికించుకోగల విశ్వాసం ఉన్నప్పటికీ 
వారు మరలా బ్రతికించుకోలేము అని చెప్పి సమర్పించుకున్నారు అలాగున ఇక మాకు మరలా కుటుంబం అవసరం లేదు మేము ఇలాగే ఉండిపోతాం భర్తలు చనిపోయారు బ్రతికించుకున్నారు కొంతమంది కొంతమంది మాకు అవసరం లేదు ఎందుకు అవసరం లేదు మాకు శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం కావాలంటే మేము ఇలాంటి ప్రతిష్టలో నిలబడిపోతాం అంటే ప్రతిష్టకు వ్యాల్యూ ఉందా లేదా సమర్పణకు విలువ ఉందా లేదా అంటే సమర్పణ మీద వారి జీవితాలను కట్టుకుంటూ వచ్చారు అది వారి విశ్వాసం మేము ఇంతగా సమర్పించుకున్నాం కదా వారికి అదే పునరుద్ధానం ఉంది నీకు అదే పునరుద్ధానం అంటే నీకు సమర్పణ అవసరం లేదు కదా అక్కడ వారి ప్రతిష్ట ఏమిటి కొందరైతే కొందరు స్త్రీలు ఏం చేస్తారట ప్రార్థన వలన వారి భర్తలను పునరుద్ధానం వల్ల మరలా పొందిరి అంటే అర్థం ఏంటి కొంతమంది భర్తలు చనిపోయారు చనిపోయిన వారు వీరు ప్రార్థన చేస్తే నా భర్తలు బ్రతకాలంటే కొంతమంది లేచారు కొంతమంది చనిపోయినప్పటికీ మా భర్తలు మరలా మాకు బ్రతకాలు అవసరం లేదు ఎందుకు అవసరం లేదు మరలా మేము లోక సంబంధంగా వైవాహిక జీవితంలో సుఖ సంతోషాల కొరకు బ్రతకటానికి కాదు మాకంటూ ఒక పునరుద్ధానం ఉంది ఆ శ్రేష్టత కావాలంటే ఈ సుఖ సౌఖ్యాల కొరకు మేము బ్రతకూడదు మాకు మరింత శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం ఉంది కనుక మేము ఇలాగే బ్రతుకుతాము ఒకవేళ బ్రతికిన మా భర్తలు మరలా చనిపోవచ్చు కానీ మేము ఇలాగనే బ్రతుకుతాం ఎందుకమ్మా మీరు ఇంత శ్రమ పడాలి ఎందుకమ్మా ఇంత ప్రయాస పడాలి అంటే అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పక చెప్తున్నారు ఏంటో తెలుసా మా విశ్వాసము సాధారణమైన పునరుద్ధానం కాదయ్యా మేము పొందే పునరుద్ధానము శ్రేష్టమైంది కనుక దాని కొరకు మేము ఇలాగే ఉండిపోతామని చెప్పట్లు కొట్టండి గట్టిగా చెబుదాం సంతోషంగా హలోయా అంటే శ్రేష్టత పొందాలి అంటే ఒక ప్రతిష్ట జీవితం అవసరమై వచ్చింది అక్కడ ఒక సమర్పణ అవసరమైంది ఒక త్యాగం అవసరమైంది ఏం వారికి వాక్యం తెలీదా ఆ దినాల్లో భక్తులు వారు చేసిన బోధ అపోస్తుల బోధ అంత శ్రేష్టత కొరకు సిద్ధపరిచిందంటే ఎంత త్యాగం ఉండాలి ఆ బోధలో ఎంత పవర్ ఉండాలి అందుకే మనము శ్రేష్టమైందే సంపాదించుకోవాలంటే ఈ విధంగా శ్రమపరచబడాలి ఇది ఇది అనేకులకు అర్థం కాదు కానీ ఇది ఒక విమర్శనాత్మకంగా కనబడవచ్చు కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే అంతిమ దినాల్లో నువ్వు అతి శ్రేష్టమైంది పొందాలి అంటే ఈ విధమైన మార్గాలు ఉన్నాయని వారు చూపిస్తున్నారు ప్రత్యక్షపరుస్తున్నారు మేము అలా ఉండము మాకు కావాల్సింది శ్రేష్టమైంది కావాలి అతి పవిత్రమైంది కావాలి మేము దాని మీద విశ్వాసం పెట్టుకున్నాం దాని మీద మా మైండ్ దాని మీద మా కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు దాని మీద ఉన్నాం కనుక అందులో మేము కట్టుకుంటాం దాని మీదే మేము కట్టుకుంటాం దా అదే మాకు దర్శనం అదే మాకు గురి అదే మాకు మా పట్ల ఉన్న చిత్తం అనుకొని సమర్పించుకొని దాని మీద మా జీవితాన్ని మేము కట్టుకుంటాం అని సమర్పించుకున్నారు ప్రియులారా ఈ అంతిమ దినాల్లో దురాశల చొప్పున నడిచేవారు గుంపు ఒకటైతే దేవుని కొరకు తమ్ము తాముగా ప్రభు రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తూ తమకు తాముగా సిద్ధపరుచుకునే వారు ఒక గుంపు అవుతున్నారు అందుకే నువ్వు ఏ గుంపులో ఉన్నావు దురాశ చొప్పున నడిచే గుంపులో ఉన్నావా నిన్ను నీవే అతి పవిత్రమైన దాని మీద కట్టుకోవటానికి సమర్పించుకునే బిడ్డగా నువ్వు కనబడుతున్నావా అంతిమ దినాలు ఇవి కడవరి దినములవి ఎవరు శ్రేష్టమైన దాని విషయంలో పునరుత్న విషయంలో అదుగో శ్రేష్టమైన మహిమను కావాలని ఆశ కలిగిన వారు దేవుని కోసం ఏదైనా సమర్పించుకోవటానికి ఇష్టపడతారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుని నీ పట్ల ఉన్న చిత్తాన్ని నువ్వు గుర్తించు దేవుడు నీ పట్ల ఉన్న సంకల్పాన్ని గుర్తించు నీకు ఒక శ్రేష్ట శ్రేష్టమైన మహిమ ఇవ్వాలనుకుంటే నువ్వు శ్రేష్టమైన మహిమ పొందాలనుకుంటే మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన మీద దాని మీద మీరు కట్టుకోవాలంటే మీరు దాని విషయమైన విశ్వాసాన్ని మీరు కోల్పోకూడదు ఆ విశ్వాసంతోనే మీ ఆత్మీయతను సమర్పించుకొని సాగినప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని కొనసాగిస్తాడు అతి పవిత్రమైన దాని మీద అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరే కట్టుకోండి మిమ్మల్ని మీరే నిర్మించుకోండి అంటే మీ నిర్మాణానికి పునాది ఏంటి మేము అతి పవిత్ర స్థలంలోకి వెళ్ళాలి అతి శ్రేష్టమైన దానిలోకి వెళ్ళాలి ఇలా వెళ్ళాలి అనే మనస్సుతో నువ్వు కట్టుకోవాలట ఇలా వెళ్ళాలనే విశ్వాసంతో కట్టుకోవాలట అలా కట్టుకోవాలని చెప్పిన దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే కట్టుకోవాలి అని చెప్పి ఇంకొక కట్టడాన్ని చూపించి ఇలా కట్టుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పలేదు అక్కడ ఏం చేస్తాడు తెలుసా నిన్ను నువ్వే కట్టుకోని చెప్పి 
రెండవ వచనం నుండి దాదాపుగా ఇరవై వచనం వరకు కూడా ఏం చెప్తున్నాడంటే వాళ్ళ అలాగున కూలిపోయారు వాళ్ళ అలాగున కూలిపోయారు వాళ్ళ అలాగున కూలిపోయారని కూలిపోయిన వాళ్ళని చూపిస్తున్నాడు నిన్ను నువ్వే కట్టుకో అని చెప్పి ఒక కట్టబడిన వ్యక్తిని చూపించి ఇలా కట్టుకో అంటే బాగుంటుంది కానీ దేవుడు ఎవరికి ఎవరిని చూపిస్తున్నాడు వీరు కట్టుకోవడానికి కూలిపోయిన వాళ్ళను సాక్షులుగా పెడుతున్నాడు ఎందుకని వారి జీవితంలో జరిగినట్టుగా మీ జీవితంలో జరగకూడదు వారు నష్టమైనట్లుగా మీరు నష్టం కాకూడదు వారి జారిపోయినట్లుగా మీరు జారిపోకూడదు వారు పతనమైనట్లుగా మీరు పతనం కాకూడదు వారు కోల్పోయినట్లుగా మీరు కోల్పోకూడదు ఎందుకు దుష్టాంతాలు పెట్టాడంటే వారు ఏ దశలో కూలిపోయారో మీరు ఆ దశలో విశ్వాసంతో కట్టుకుంటూ రావాలి ఏ విషయంలో బలహీనమయ్యారో ఆ బలహీనమైన స్థితిని చూసుకుంటూ నువ్వు బలవంతమైన బలమైనటువంటి విశ్వాసిగా కట్టబడాలి స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా అందులో ఒక రెండు విషయాలు చెప్పి నేను ఈ పూట ముగించబోతున్నాను దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలే లూయా మిమ్మల్ని మీరే కట్టుకోండి అని చెప్పిన దేవుడు అక్కడ ఎవరిని చూపిస్తున్నాడంటే కట్టబడిన వారిని కాదు కూలిపోయిన వారిని చూపిస్తున్నాడు అందులో మొదటి గుంపును చూసి నువ్వు కట్టుకో ఏమిటా మొదటి గుంపు రెండవ వచనం చూడండి ఒకసారి మూడవ వచనం చూడండి ప్రియులారా మనకందరికీ కడిగాడు రక్షణను గురించి మీకు రాయవలనని విశేషాసక్తి గలవాడని ప్రయత్నపడుచుండగా పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము మిమ్మను మీకు మీరు పోరాడవలని మిమ్మల్ని వేడుకొనుచు మీకు రాయవలసి వచ్చాను రాయవలసి వచ్చాను ఏలయనగా ఏలయనగా కొందరు రహస్యముగా జ్వరబడి ఉన్నారు కొందరు రహస్యముగా జ్వరబడి ఉన్నారు వారు భక్తిహీనులై చూడండి వారు భక్తి మన దేవుని కృపను కామాతురత్వమునకు దుర్వినియోగ పరుచు కామాతురత్వానికి దుర్వినియోగ పరుస్తూ మన అద్వితీయ నాథుడును ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును విసర్జించుతున్నారు వేసు క్రీస్తును విసర్జిస్తున్నారు కొందరు కొందరు ఏం చేస్తున్నారంట దేవుని కృపను దేవుడు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు తన సంఘాన్ని కృప సంఘంలోనికి కృపను ఒక విశ్వాసికి దేవుడు కృపను ఎందుకు ఇస్తున్నాడంటే ఆ కృపలో నిలిచి శాశ్వత మహిమను పొందటానికి దేవుడు నువ్వు కృప చేత నిన్ను రక్షించుకున్నాడు ఎందుకు నీ మీద కృప ఆవరించిందంటే ఆ కృపలో నిలిచి నువ్వు ప్రకాశించాలి ఆ కృపలో నిలిచి నీతి సూర్యుని ధరించుకోవాలి ఆ కృపలో నిలిచి నువ్వు పన్నెండు నక్షత్రములు అపోస్తుల బోధ చేతను ప్రకాశించాలి ఆ కృపలో నిలిచి నువ్వేం చేయబడాలి వేదనకరమైన మార్గంలో నడవాలి అంటే నొప్పు ప్రయాసపడాలి ఆ సంఘము గర్భమును ధరించినట్లుగా ఆత్మ సంబంధమైన గర్భమును ధరించి జయించిన సంఘముగా శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం పొంది తీరాలి ఇది దేవుడు నువ్వు పొందడానికి కృపనిచ్చాడు కృపలో నిలిచిన సంఘం ఈ కృపలో నిలిచిన సంఘం ఇప్పుడు ఏం ఏం ఎలాగుందంట ఆ కృపను దుర్వినియోగపరుస్తూ కామాతురతకు లోకానికి పాపానికి విచ్చలవిడిగా కొంతమంది అందులో జ్వరబడిపోయారు దేవుని కృప దేనికి మహిమలో చేర్చడానికి దేవుని కృప ఎందుకు సింహాసన యొక్కకు చేర్చబడ్డానికి దేవుని కృప మనకు ఎందుకు ఇవ్వబడింది కాపాడుకోవటానికి కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా దేవుని కృపను పాపము కొరకై దేవుడిని కృపనిస్తే ఆ కృపను వినియోగించుకోకుండా నువ్వు పాపానికి అలవాటు పడ్డావు దేవుడిని కృప ఇస్తున్న కొద్దీ ఆ కృపలో నిలబడకుండా లోకాశలు నెరవేర్చుకోవడానికి నీ శరీరం అప్పగించుకున్నావు కొందరు అలా చేస్తున్నారు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరిని చూపిస్తున్నాడంట మిమ్మల్ని మీరే కట్టుకోండి అని చెప్పి కృపకు దూరమైన గుంపును చూపిస్తున్నాడు అనగా కృపను కోల్పోయిన వారు కట్టబడలేరు వారు కూలిపోయారు ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా కట్టుకోవాలో తెలుసా కృపను ఆధారం చేసుకుని నీ జీవితాన్ని కట్టుకోవాలి స్తోత్రం చెప్దాం గట్టిగా చెప్దాం గట్టిగా హాలూయా సంఘమా జాగ్రత్తగా వినండి కొందరు కృపను దుర్వినియోగం చేశారు ఆ దుర్వినియోగం చేసిన వారిని చూపిస్తున్నాడు దానిలో వారు ఏం చేశారంట ఆ కృప పొందిన వారు పరిశుద్ధతలు ఎదగాలి కృపను పొందిన వారు సంపూర్ణ సిద్ధిని ఉండాలి కృప పొందిన వారు మరల శాశ్వత కృపలో నిలబడాలి కృప పొందిన వారు అధికమైన కృపలో సాగాలి అలాంటి వారు లోకము కొరకు పాపము కొరకు జీవిస్తూ 
అద్వితీయ నాథుడకు యేసు క్రీస్తునే వారు ఏం చేశారంట విసర్జించారు పక్కన పెట్టేశారు వీళ్ళెవరో తెలుసా కృపను పోగొట్టుకున్నవారు అందుకే అంతిమ దినాల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన సంఘానికి హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు ఏమిటంటే నువ్వు కృపలో నిలిచి ఉంటేనే నువ్వు కట్టబడతావు కృపను పోగొట్టుకుంటే నువ్వు కట్టబడలేవు అందుకు దేవుడు చెబుతున్నాడు నిన్ను నీవే కట్టుకోని చెప్పి ఏమంటున్నాడంటే ఇంకొక కట్టడం చూపించాలి చూపించట్లేదు ఒక నిలబడిన వాడిని చూపించాలి చూపించట్లేదు ఒక పడద్రోయబడిన గుంపును చూపిస్తున్నాడు వాళ్ళున్నట్లుగా నువ్వు ఉండకూడదు వాళ్ళు పడిపోయినట్లుగా నువ్వు పడిపోకూడదు వాళ్ళు బలహీనమైనట్లుగా నువ్వు బలహీనం కాకూడదు వారు పతనమైనట్లుగా నువ్వు పతనం కాకూడదు అవి వారు దృష్టాంతాలు వారు మీకు సూచన వాళ్ళే అట్లా చేశారు గనక నేను అలా చేస్తాను కాదు వాళ్ళు అలా చేశారు గనక నేను అలా చేయకూడదు మీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఎంతమందిని దేవుడు మీకు దృష్టాంతాలుగా పెట్టాడు అలనాడు భక్తులను పక్కన పెట్టండి నేటి తరంలో ఎంతమంది నీ కళ్ళ ముందు పడిపోయిన వారు ఉన్నారు ఎంతమంది విగ్రహార్థికులైపోయారు ఎంతమంది దేవుని కృపను అమ్ముకున్నారు సత్యాన్ని అమ్ముకున్నారు లోకంలో పడిపోయారు దేవుని కృపను లోకము కొరకు ఖర్చు పెట్టి దేవుణ్ణి విసర్జించిన గుంపు మీ కళ్ళ ముందు లేరా దేవునికి దూరమై లోకము కొరికే బ్రతికే గుంపు మీ కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షం కావట్లేదా వారి స్థితి నీ స్థితిని ఒకసారి ట్యాలీ చేసుకో లోక ఆశ్రయంలో ఈడవబడిన వారు సంఘంలో ఏ స్థానంలో ఉన్నారు పరిశుద్ధత కొరకు ప్రాకులడేవారు కృపలో నిలిచిన వారి స్థాయి ఎంత ఉన్నతమైన స్థాయో ట్యాలీ చేసుకోండి ముందు ఉన్న విశ్వాసి ఈరోజు ఎక్కడున్నాడు ముందు వరుసలో కూర్చొని ఆత్మలో ఆనందించే విశ్వాసి ఈరోజు ఎక్కడ కలిసిపోయాడు ఆత్మలో మండవలసిన విశ్వాసి ఈరోజు ఆత్మలో చల్లారిపోయిన వారు ఎంతమంది వెనకబడిపోయారు నీకంటే ముందు నీకంటే ముందు ఆత్మ పొంది నీకంటే ముందు దర్శనాలు చూసి నీకంటే ప్రార్థనలు పోరాడిన వారు నీకు దుష్టాంతాలుగా ఇప్పుడు కనబడట్లేదా వాళ్ళు ఏ స్థలంలో ఉన్నారు నువ్వు ఏ స్థలంలో ఉన్నావు వాళ్ళు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు నువ్వు ఏ స్థాయిలో ఉన్నావు అందుకే కృపలో నిలిచిన సంఘపు స్థాయే వేరు అది అంత అంతవరకు అంతవరకు ప్రకాశించుచున్న స్థాయి అది మహిమ కలిగిన సంఘముగా కట్టబడుతున్న స్థాయి అది ఉన్నతమైన దర్శనము చేరే స్థాయి ప్రభువును చేరుకునే స్థాయి ప్రభు వలే మార్చబడే స్థాయి కృపలో నిలిచిన సంఘానికి స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా నీకు తేడా కనబడట్లేదా కృపలో నిలిచిన వాడిని స్థితి అంటో కృపను పోగొట్టుకున్న వాడిని స్థితి అంటో నీకు తేడా కనబడదా సౌలుకు దావీదుకు తేడా కనబడట్లేదా సౌలుకు దూరమైనట్లుగా నా కృప నీకు దూరము చేయను అని దావీదును హెచ్చించిన హెచ్చింపు నీకు కనబడట్లేదా సౌలు ఎలా పతనమయ్యాడో సౌలు కృపను ఎలా పోగొట్టుకున్నాడో ఆ విధానం నీకు అర్థం కావట్లేదా కృపను కోల్పోయి తనకు తానుగా పొడుచుకొని చచ్చిన ఆ స్థితి నీకు అర్థం కాలేదా కృపను కాపాడుకున్న దావీదు సింహాసనం మీద నిలిచి ప్రకాశించుతున్న స్థాయి అర్థం కాలేదా స్తోత్ర హాలెల్లోయా కృపలో నిలిచిన వాని ఆత్మీయత కృపను పోగొట్టుకున్న వాని ఆత్మీయత నీకు అర్థం కావట్లేదా సంఘములో నువ్వు ఆత్మలో దర్శనముగా చూస్ చూస్తే ఒక్కొక్క విశ్వాసిని నువ్వు ఆత్మలో గ్రహిస్తే ఇతడు వెనకబడ్డాడా కృపలో నిలిచి ఉన్నాడా నీకు అర్థమైపోతుంది కృపలో నిలిచినవాడు అంతకంతకు కృప పొంది సింహాసనం యొక్కకు చేర్చబడతాడు ఈ గుంపు ఎవరో తెలుసా కృపను కోల్పోయిన గుంపు ఈ గుంపును చూపిస్తా అంటాడు నిన్ను నువ్వే కట్టుకో ఎందుకు కట్టుకోవాలి నన్ను నేనే అది కృపను కోల్పోయిన గుంపు నువ్వు కృపను పోగొట్టుకోకూడదు ప్రాణం పోయిన కృపకు దూరం కాకూడదు అందుకే ప్రియమైన దేవుని బిట్లారా ఆస్తి సంపాదించకపోయినా పర్వాలేదు నీ చేతిలో లక్ష లక్షలు డబ్బులు ఉండ ఉండాలని ఆశయమి లేదు నీకు సరైన మంచి వస్త్రాలు ఉండాలని ఆశయమి లేదు కానీ ఒకే ఒక కోరిక ఒకే ఒక ఆశ అదేమిటో తెలుసా నేను దేవుని కృపలో నిలిచి ఉండాలి చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభుని కనపరచండి బిగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ గట్టిగా కనపరచండి ప్రభుని స్తోత్రం చెప్తాం గట్టిగా 
ఈ అంతిమ దినాల్లో నీ జీవితంలో ఎన్ని నష్టమైనా పర్వాలేదు నీ జీవితంలో అందరు విసర్జించినా పర్వాలేదు నీ జీవితంలో అందరూ కోల్పోయినా పర్వాలేదు నువ్వు ఒంటరి దానిగా ఒంటరి వ్యక్తిగా నిలి మిలిచి నిలిచిపోయినా పర్వాలేదు నిన్ను అందరూ తృణీకరించినా పర్వాలేదు కానీ నేను దేవుని కృపకు మాత్రము దూరము కాకూడదు అనే ప్రత్యక్షతతో నువ్వు బ్రతికితే చాలు అంతిమ దినమున నిన్ను నీవే కట్టుకొని రేపు మహిమ కొరకు ఎదురు చూసే బిడ్డగా మార్చబడతావు అంతిమ దినమున దేవుడు నిన్ను కాపాడతాడు స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా ఎందుకు కాపాడతాడు నువ్వు కృపలో నిలిచిన సంఘానివి నువ్వు కృపను కాపాడుకున్న వ్యక్తివి అందుకు నిన్ను వదిలిపెట్టాడు దేవుడు నిన్ను భద్రపరుస్తాడు నిన్ను ప్రభు కట్టి రాకడ కాయత్తపరుస్తాడు అందుకే సంఘమా జాగ్రత్తగా నా మాట వినండి ఈరోజు చాలా మంది విశ్వాసుల జీవితాల్లో కృపకు దూరం అయ్యారా లేకపోతే కృపను కాపాడుకున్నారా ట్యాలీ చేసుకోవాల్సిన సందర్భం ఇది ఇంత భయంకరమైన ఎండల్లో కూడా మనం నమ్మకంగా కూర్చుంటున్నాం ఎందుకు మన మీద కృప ఉంది వినటానికి కృపనిస్తున్నాడు దేవుడు ఆమె చెప్పు గట్టిగా హాలూయ అందుకే నువ్వు కృపను కాపాడుకునే సంఘముగా ఉండాలి అందుకు దావీదు సౌలుని ఎదుట పెట్టాడు కొంతమంది నష్టమైన వాళ్ళని మన ఎదుట పెడతాడు కొంతమంది దుర్వినియోగపరుచుకున్న వాళ్ళని మన ఎదుట పెడతాడు ఎందుకు పెడతాడు నీ ముందంటే నువ్వు కూడా అలా మారటానికి అంతేనా నువ్వు కూడా అలాగా మార్చబడ్డానికి అందుకు అతను చేశాడు కనుక నేను చేస్తాను అతడు బుద్ధిహీనంగా చేశాడు నువ్వు కూడా అదే చేస్తావా అతడు అతడు దురాత్మ చేత ప్రేరేపించబడి చేశాడు నువ్వు కూడా దురాత్మ చేత ప్రేరేపించబడి చేస్తావా నీకు దుష్టాంతాలుగా పెడుతున్నాడు కొంతమందిని వారు నీ స్నేహితులే కావచ్చు నీ బంధువులే కావచ్చు నీ తోటి సహోదరులే కావచ్చు వాళ్ళు పడినట్లుగా నేను చేయకూడదు నేను పడిపోకూడదు నేను దేవుని కృపలో కాపాడుకోవాలి అని పౌలు అంటాడు పౌలు గారు అంటారు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కృపను నేను దుర్వినియోగపరచలేదు ఆ కృపను నేను కాపాడుకొని నాకు ఇచ్చిన కృపలో నేను నిలిచి ఉన్నాను అని చెప్తాడు స్తోత్రం చెప్తాం గట్టిగా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కృపను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన దర్శనాన్ని ఆ విషయంలో నేను అవిధేయుడును కాలేదు అందుకే సంఘం కృపలో నిలిచిన సంఘముగా ఉండాలి దాటిపోకండి ఆయన సన్నిధిని దాటిపోకండి ఆయన కృపను దాటి విడిచిపోకండి ఆయన కృపలో నిలిచి ఉండండి అని ఒక గుంపును చూపిస్తున్నాడు రెండవ గుంపు ఏంటో తెలుసా వారు ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరినప్పుడు చూడండి ఐదో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి ఈ సంగతులన్నీ మీకు ముందటినే ఎరిగి ఉన్నాను నేను మీకు జ్ఞాపకము చేయకూర్చున్నది ఏమనగా ప్రభు ఐగుప్తులో ఉండి ప్రజలను రక్షించినను వారిలో నమ్మకపోయిన వారిని వారిలో నమ్మకపోయిన వారిని తరువాత నాశనం చేశాను తరువాత నాశనం చేశారు కారణం ఏమిటంటే ఇది నాశనం ఎందుకు నాశనం అయ్యారు వీళ్ళు వాళ్ళు ప్రభు కార్యాన్ని నమ్మట్లేదు ప్రభు మీద ఆయాసపడ్డారు ప్రభు ఒక మార్గంలో నడిపిస్తే ఈ మార్గం మాకు వద్దు అని అవిశ్వాసులుగా మాట్లాడారు దేవుడు ఎంత పోషిస్తున్నా పోషణకు వ్యతిరేకంగా మమ్మల్ని ఏం పోషిస్తున్నాడు దేవుడని దేవునికి వ్యతిరేకంగా నిలిచి అవిశ్వాసులయ్యారు వారు దేవుని నమ్మలేదు ఏం నమ్ముకున్నారు ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరినప్పుడు జీవమగల దేవుడని ప్రారంభంలో మోసను బట్టి బయలుదేరిన తరువాత దినములలో అరణ్యములో వారికి వస్తున్న శోధనలు బట్టి మాకు దేవుడు లేడని చెప్పారు వారికి వస్తున్న ఆటంకాలను బట్టి మాకు దేవుడే లేడని చెప్పి మోసే సీనాయి కొండ మీదకి ఎక్కినప్పుడు ఒక దూడను చేసుకుని ఇస్రాయేలు మన దేవుడు ఈయనే అని చెప్పి పూజలు చేయటం ప్రారంభించారు నిజమైన దేవుణ్ణి వారు విశ్వసించలేదు ఈ విశ్వాస యాత్రలో దేవుని మీద సనిగిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు వారు నమ్మనందువల్ల వారు నమ్మిక లేనందువల్ల వారిని నాశనం చేశారు కానీ ఒక మాటలు చెప్పాలంటే నిన్ను నువ్వే కట్టుకొని ఎవరిని చూపిస్తున్నాడు తెలుసా విశ్వాసం కోల్పోయిన వారిని చూపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు నిన్ను నువ్వే ఎలా కట్టుకోవాలంటే ఒకటి కృపలో నిలిచి కట్టుకోవాలి రెండవదిగా ఎలా కట్టుకోవాలో తెలుసా చెప్పండి ఎలా కట్టుకోవాలి విశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా కట్టుకోవాలి స్తోత్రం చెప్తాం గట్టిగా ఆయన నేను ఏ మార్గంలో నడిపిస్తాడో ఆ మార్గాన్ని నువ్వు నమ్మాలి 
నా దేవుడు ఈ మార్గంలో నడిపిస్తే సరైన మార్గమని విశ్వసించగలగాలి వారు నమ్మలేదంట ప్రభు కార్యాన్ని అశ్రద్ధ చేశారు నమ్మక ద్రోహులుగా మిగిలిపోయారు విశ్వాస ఘాతుకులయ్యారు ప్రభుని విడిచిపోయారు విగ్రహార్థికులయ్యారు అందుకని ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా నిన్ను నువ్వే ఎలా కట్టుకోవాలంటే విశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా ఇంకో గుంపు చెప్పి నేను ముగించేస్తున్నాను ఆరో వచ్చిన చదవండి మరియు తమ ప్రధానత్వమును నిలుపుకనక తమ నివాస స్థలమును విడిచిన దేవదూతలను మహాదిరమున జరుగు తీర్పు వరకు కటిక చీకటిలో నిత్య నాశ్రములతో ఆయన బంధించి భద్రం చేశాను ఆయన బంధించి భద్రం ఈ గుంపు ఎవరంటే తమ ప్రధానత్వాన్ని కోల్పోయిన గుంపు తన నివాస స్థలాన్ని కోల్పోయిన గుంపు ఎందుకు తమ స్థానం పోయింది ఆత్మలో గర్వించారు గనక వాళ్ళకున్న స్థానంత వారు తృప్తి పడట్లేదు దేవదూతలు పతనమైన స్థితిని చూపిస్తున్నాయి దేవుడు దేవదూతలకు కూడా ఒక విలువైన స్థానాన్ని ఇస్తే ఆ స్థానాన్ని వాళ్ళు కోల్పోయి గర్వించి పతనమయ్యారు పతనమైన వీరు ఏం చేశారు లోక సంబంధులతో పాపము చేసి ఒక సంతతిని కన్నారు వారు కోరకు దేవుడు ఒక భయంకరమైన నాశనాన్ని బంధించి భద్రం చేశాడు వీరి ఇది వీరి కొరకే ఇది నివాస స్థలాన్ని పోగొట్టుకున్న వారు దైవ నివాసాన్ని కోల్పోయిన వారు ఏ గుంపులో ఉన్నారో చూడండి నిత్య నాశనమే వారి అంతం నిత్య నాశనానికి వారు సిద్ధపడ్డారు ఏ గుంపును చూపిస్తున్నాడు దేవదూతలు నివాసం చేసే ఆ స్థానం కోల్పోయి నిత్య నరకాగ్నికి ఆహుతి అయిపోయే గుంపును చూపిస్తున్నాడు సంఘమా మీరు ఆత్మలో గ్రహించి చూడండి మీకున్న స్థానం ఎంత గొప్పది స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హాలెలుయా మీకున్న స్థాయి ఎలాంటిదో తెలుసా పాత నిబంధన భక్తులకు లేని స్థాయిని దేవుడు మనకిచ్చాడు మనం ఎవరో తెలుసా అలంకరించబడి రాజు ఎదుట నిలిచి ఉండే ఒక పరిశుద్ధ కన్యకలము వధువు సంఘమై ఉన్నాం చప్పట్లు కొట్టండి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తాం గట్టిగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మన స్థాయి దేవదూతలకు మించిన స్థాయి మన యజమాని మన ప్రభుని యస్సు క్రీస్తు దేవదూతలు పనివారు మనం ఎవరమో తెలుసా దేవుని రాజ్యములో ఒక యజమానురాలు స్థాయిలో మనం ఉంటూ ఉండబోతున్నాం స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా ఒకసారి రూతమ్మ పొలంలోకి వచ్చింది పని చేయడానికి బోయాజు పొలంలోకి ఎలా వచ్చింది పరిగి ఏరుకోవడానికి వచ్చింది స్తోత్రం చెప్పండి అలసిపోయిన వాళ్ళ హలీలు చెప్పండి ఒకసారి అబో చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే బాగా వినండి ప్రయాసపడుతుంది ఎవరు ఇక్కడ నిలబడి వాక్యం చెప్పి ప్రయాసపడుతుంది ఎవరు నేను మీకు ఫ్యాన్ ఉంది నాకు ఫ్యాన్ లేదు ఈ ఫ్యాన్ వస్తుంది ఎటు పోతుందో తెలీదు ఏసీ పని చేయట్లేదు చెమటలు వస్తుంది నాకా మీకా చూడండి చెప్పండి నాకు చెమటలు మీకే ఆ హైగా ఫ్యాన్ కింద కూర్చున్నారు దేవునికి స్తోత్రం ప్రయాసపడుతుంది నేనైనా చెమటలు వస్తుంది నాకైనా అంత ఆర్భాటంతో చెప్పే నేనైనా అలసిపోతుంది మీరైతున్నారు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలెల్లుయా ఇంకెప్పుడు ముగిస్తాడయ్యా పాస్టర్ ఎండలు ఎక్కువైపోతున్నాయి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఎండ ప్రభావానికి వాక్య ప్రభావానికి అసలు తేడా లేదా ఈ ప్రభావానికి ఆ ప్రభావం తగ్గిపోవాలి ఎండ మరిచిపోవాలి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ఈ ఎండలో పంపించడం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు ఎండ తగ్గిన తర్వాత పంపిస్తాను మిమ్మల్ని స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఎందుకో తెలుసా ఇంత భయంకరమైన ఎండల్లో మా విశ్వాస బిడ్డలు వెళ్ళకూడదు నాయన ఎండల్లో వెళ్తుంటే ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ముగించి పంపించాను అనుకోండి ఇంత ఎండల్లో ఆటోలు వెళ్తుంటే ఎంత బాధ అదే నాలుగు ఐదు గంటలకు పంపిస్తే చల్లగా వెళ్తారు కదా హలే లూయా అలా పంపించండి నాయిగారు అన్న వాళ్ళ హలీ చెప్పండి ఒకసారి హృదయపూర్వకంగా చెప్పట్లేదు అప్పుడు కొంతమంది టైం చూసుకుంటున్నారు స్తోత్రం చెప్దాం గట్టిగా నిరీక్షణ పాస్టర్ రానున్న దినాల్లో గంటలు గంటలు చెప్తున్నాడు అని కంప్లైంట్ అయితే చేయకండి దేవుడు 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 నాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు చెప్పగలుగుతున్నాను స్తోత్రం కొంతమంది కంప్లైంట్ అయినా తొందరగా ముగిస్తే అయిపోదు కొంతమంది అంటే ఇంకా ఎందుకు తొందరగా తొందరగా ముగించేశాడని కొంతమంది వాళ్ళ పరిస్థితులను బట్టి నేను ముగించేస్తున్నాను హలో లూయా చెప్దాం సంతోషంగా ఒకసారి ఈ ఎండ ప్రభావం మించిపోవాలి మీ హలో లూయాలు హాలెలుయా రూతమ్మ పొలంలోకి వచ్చింది పనిచేస్తుంది పరిగేరుకుంటుంది కూలి పని కాదు పరిగేరుకునే పని కూలోళ్ళ కంటే దారుణమైన స్థితి దీన స్థితి పరిగేరుకునే స్థితిని దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా 
యజమానురాలుగా ఒకప్పుడు కూలి వాళ్ళు కూలి వాళ్ళు వదిలేస్తే ఆ పరిగెరుకోవాలి ఇప్పుడు ఈమె కాలు మీద కాలు వేసుకుని కూర్చొని ఏం చేస్తుందో తెలుసా అందరికీ జీతాలు ఇస్తుంది స్తోత్రం చెప్దాం గట్టిగా హాలెలోయ అందరు అనుకోవచ్చు ఏమని ఎక్కడ మోయాబులో ఉండేదానివి ఇక్కడికి వచ్చి మా దగ్గరకు వచ్చి మా బోయాజు పొలంలో పనిచేస్తూ బోయాజును వివాహం చేసుకొని బోయాజు కుర్చీలో కూర్చొని కాలు మీద కాలు వేసుకొని అమ్మ మాకు ఈ ఈ వారం కూలి డబ్బులు కావాలి అంటే తీసుకొని స్టైల్గా ఇచ్చేస్తుంది ఆమె చెప్పు గట్టిగా మామూలుగా నిలబడి చేతులు కట్టుకునే స్థాయి మొదలుకొని కుర్చీలో కూర్చునే స్థాయి వస్తే ఊరుకుంటాడా ఎవరు ఊరుకోకూడదు ఆ స్థాయి ఆ రేంజ్ మెయింటైన్ చేయాలి స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా ఎప్పుడు నాకు కుర్చీ వేసారనుకో అవి బాబు నాకు కుర్చీ వద్ద నేను కింద కూర్చుంటే స్తోత్రం ఏ స్థాయికి తగినట్టుగా ఆ స్థాయిలో వాళ్ళు కూర్చో వాళ్ళు అనుభవించాలి కానీ రూతమ్మ స్థాయి అంటే తెలుసా పరిగా ఏరుకునే స్థాయిలో అలా ఉన్న స్త్రీని దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా నమ్మకముగా వెంబడించినందువల్ల ఏ స్థాయిలో పెట్టాడు దేవుడు చెప్పండి 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 ఏ స్థాయిలో పెట్టాడు సింహాసనం మీద కూర్చుండే స్థాయిలో దేవుడు పెట్టాడు రేపు పరలోకంలో కూడా ఏమనుకుంటారు తెలుసా అసలు వీళ్ళు ఎవరు మనకంటే మనం పరిశుద్ధులం ఇరవై నాలుగు గంటలు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని ఆరాధిస్తున్నప్పటికీ కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ప్రభు కాళ్ళ దగ్గర బతుకుతున్న మనకి లేని భాగ్యము ఎవరికి ఇచ్చాడు చెప్పండి చెప్పండి ఏ యోగ్యత అర్హత లేని మనకు ఉన్నత స్థలములో ఆయనతో కూర్చుండే భాగ్యం మనకిచ్చాడు చప్పట్లు కొట్టి ప్రభు నామని కనపరచండి బిగ్గరగా బిగ్గరగా ఉన్నత స్థలములో ఉండే భాగ్యం ఇచ్చాడు స్తోత్రం చెప్తాం గట్టిగా అడుక్కునే మనల్ని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు దీన వస్త్రము ధరించుకున్న మనల్ని మహిమగల వస్త్రములు ధరింపచేశాడు స్తోత్రం చెప్ప గట్టిగా సంతోషంగా ఏ యోగ్యత లేని మనకు ఆ సింహాసనం ఇచ్చాడు అయితే ప్రభు అంటున్నాడు అంత శ్రేష్టమైన దాన్ని నేను ఆ గుంపుకి ఇస్తే వాళ్ళు కూలిపోయారు కానీ మీరు అలా కూలిపోకూడదు అంతకంత ఎదిగి ఒక మహిమ గల సంఘముగా ఆయన సన్నిధిలో కట్టబడాలి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా సంతోషంతో ప్రభును స్థుతిద్దాం అందరు గట్టిగా ఇంకా 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 సంతోషంగా రేపు మనం ప్రభు సన్నిధిలో ఉండబోతున్నాం స్తోత్రం దేవదూతలకు లేని భాగ్యం మనకు దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు వాళ్ళు కోల్పోయిన సంతోషం మనం పొందుకోబోతున్నాం వాళ్ళు అనుభవించలేని సంతోషం మనం అనుభవించబోతున్నాం వాళ్ళు కూలిపోయినట్లుగా మనం కూలిపోకూడదు వాళ్ళు నష్టమైపోయిన ఆ స్థానానికి మించిన స్థానాన్ని దేవుడు మన కొరకు పరలోకంలో సిద్ధపరిచాడు అదే మనకున్న విశ్వాసము స్తోత్రం అదే దేవుడు మన కొరకు సిద్ధపరిచిన శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదం మనల్ని మనమే ఎలా కట్టుకోవాలంటే పడిపోయిన దూతలు ఏ స్థలాన్ని వదిలిపెట్టారు శ్రేష్టమైన స్థలాన్ని దానికి మించిన స్థలం నాకు ఇవ్వబోతున్నాడు దేవదూతలకు లేని స్థానం దేవుడు నాకు ఇవ్వబోతున్నాడు ఆ కాన్సెప్ట్ మీద నువ్వు కట్టుకో వాళ్ళని చూడకు వాళ్ళని చూస్తే ఏం చూడాలి తెలుసా వాళ్ళు ఆ స్థలం కోల్పోయారు నేను దానికి మించిన స్థానాన్ని పొందుకుంటాను అది మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాట కనుక ప్రియమైన దేవుని బిట్లారా మనము మనము దురాశలను అనుసరించే వారిని చూస్తూ వారికి వారి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి రెండవదిగా అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరే కట్టుకోవాలి ఎలా కట్టుకోవాలంటే కూలిపోయిన గుంపును చూస్తూ నువ్వు కట్టుకోవాలి కూలిపోయిన గుంపులో మొదటి గుంపు ఏంటి కృపను దూరం చేసుకున్న గుంపు రెండవదిగా నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోయిన గుంపు విశ్వాసం లేని గుంపు మూడో గుంపు ఏంటి తమకున్న శ్రేష్టమైన స్థలాన్ని విడిచిన గుంపు నాలుగో గుంపు కయ్యిను మార్గం ఐదవ గుంపు బిలాము నడిచిన మార్గం వీరి మార్గాలన్నీ దేవుడు చూపిస్తూ చూపిస్తూ మీరు ఎలా ఉండకూడదు ఇలా కట్టుకోవాలి అని చెప్పి మీరు కట్టబడాలంటే కూలిపోయిన వాళ్ళని చూసి కట్టుకోండి వారికి పోగొట్టుకున్న స్థానం నేను పోగొట్టుకోకూడదు వారు నష్టమైనట్లుగా నేను నష్టం కాకూడదు వారు దుర్వినియోగపరచుకున్నట్లుగా నేను దుర్వినియోగపరచుకోకూడదు అని దుష్టాంతాలుగా ఒక గుంపును చూపిస్తూ నిన్ను నీవే కట్టుకో అని చెప్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేస్తూ మీరు సాధారణమైన ప్రార్థన కాదు పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన ప్రార్థన వేరు పరిశుద్ధాత్మలో చేసే ప్రార్థన వేరు
పరిశుద్ధాత్మలో నడిపించబడే విధానం వేరు పరిశుద్ధాత్మలో దైవ శక్తిని పొందే విధానం వేరు మీరు పరిశుద్ధాత్మలో సాధారణ ప్రార్థన కాదు ఆత్మలో ప్రార్థించే బిడ్డలుగా ఉండాలి ఆత్మలో నడిపించబడుతున్న అనుభవం ఉండాలి ఆత్మలో దర్శనం చూడగలగాలి ఆత్మలో ప్రత్యక్షతను పొందగలగాలి ఆత్మలో దైవ సన్నిధిని పరిపూర్ణంగా విశ్వసిస్తూ సాగిపోయే బిడ్డలు కావాలి ఆత్మలో ప్రార్థన చేసి మీరు దేవుని కనికరములో నిలిచి ఉండాలి స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా హాలెలు యా మీరు దేవుని కనికరాన్ని కాపాడుకోవాలి దేవుడు నీ మీద ఉన్న కనికరాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకోకూడదు నువ్వు దేవుని కనికరానికి పాత్రులుగా ఉండాలి అంత మాత్రమే కాదు మీరందరూ కూడా దేవుని ప్రేమలో నిలిచి ఉండాలి దేవుని ప్రేమకు దూరం కాకుండా కాపాడుకోవాలి అంత మాత్రమే కాదు మీరు అలా ఉంటూ కొంతమందినైనా అగ్నిలో నుండి లాగాలి స్తోత్రం చెప్పండి మీరు కొంతమందిని కనికరించాలి మీరు క్షమించబడినట్లుగా కొంతమందిని క్షమించి వారిని ప్రభు సన్నిధికి తీసుకొని రావాలి ఇలా చేసి ఆయన ఎదుట నమ్మకస్తులైతే అప్పుడు మిమ్మల్ని తొట్టిల్లకుండా ఆయన కాపాడతాడు చప్పట్లు కొట్టి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా అలా నిన్ను కాపాడుటకు సర్వశక్తి గల దేవునికి నిన్ను నువ్వు అప్పగించుకో కాపాడతాడు కానీ కాపాడటానికి ముందుగా నువ్వు ఏ అనుభవంతో ఉండాలి నీ జీవితాన్ని ఎలా కట్టుకోవాలి నువ్వు ఎలా ప్రార్థన చేయాలి ఎలాగున్న దేవుని కనికరం పొందాలి ఎలాగున్న దేవుని ప్రేమలు నిలిచి ఉండాలి ఈ అనుభవాలు సంపాదిస్తేనే ప్రభు ఎదుట నిలబడతావు దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించునుగాక అందరు మోకరించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం